Ya lo veo muy cómodos, jóvenes. <ríe> We're back. Solo les, voy a... Solo les aviso en el, en el grupo, permítanme. Ok, so let's continue donde nos quedamos. Estamos en. Give me one moment. Estoy lista. Todavía no, espérense. <ríe> Pero íbamos con los ejercicios. Estábamos con Amil, Karin, no, con Vladimir, y nos estaba dando la número dos. Eh, íbamos con el número tres. Eh, Vladimir, si nos repite la número tres, por favor. No me diga que se fue, por favor. <risa> Vladimir, si nos repite la número tres, por favor. Que se haya levantado en este. <risa> en ese caso seguimos. Do we have volunteers for number four and number five? Andrés, por favor, vamos con la cuatro y la cinco, por favor. Why does he study English? Very good. Why does he study English, Andrés? He studied English because he wants to go to another country. Okay, he studies or he studies? He studies. Correct. He studies English because he wants to go to another country. Very good, Andres. Number five, please. How many, how many books do you read per year? Okay, how many books do you read per year, Andres? Uh, I think that 10 per year. Per okay. year. Per year. I only read one book per year. <laughs> All right. Very good. Thank you, Andres. Let's see number six and number seven. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios para el número seis y número siete. Veamos. Or else we can ask directly. O podemos preguntar directamente. Veamos. Um, let's see. Raúl está por ahí. Tiene las cinco y las seis. Las cinco tengo, pero con dudas. Ah, no, perdón, esa ya la dieron. Las seis y las siete sería. Vamos a iniciar con las seis, eh, Raúl. Empecemos la con la tengo, parte. How much? Yo la tengo como How much does Juan he sugar? Ok, vamos a ordenarlo. How much es la WH question, ¿verdad? En este caso sería sugar. How much sugar? ¿Cuánto azúcar? How much sugar? El auxiliar, Raúl. How much sugar does uh -huh. one he? Al revés. He won. Uh -huh. How much How much sugar? sugar uh -huh. Does he won. Exactly. Very good, Raúl. How much sugar does he want? ¿Qué tanto azúcar quiere él? Ok. Y usted puede contestar afirmativo o negativo. Se puede decir, he wants one cup of sugar. Él quiere una taza de azúcar. He wants one cup of sugar. O puede decir, he doesn't want any sugar. No quiere nada de azúcar. Okay. Usted tiene opciones ahí. Number he seven. Want, ¿Mm? He wants one cup. Perfect. Very good, Raúl. And number seven, please. How? How is your house? Mm -hmm. How is your house? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está su casa? How is your house? Uh, my house is big. Very good. Perfect. Podemos usar cualquier adjetivo para contestarla. Very good, Raúl. Thank you. Let's go with number eight and number nine. Do we have volunteers for number eight and number nine? Tenemos voluntarios para la número ocho y nueve. Veamos. Noé Gustavo tiene la ocho y la nueve. Si no las hacemos acá, no hay problema. Sí, porque no la he hecho. Bueno, sí la tengo, pero no sé si está buena, Ticha. Vamos a revisarlas entonces. Iniciamos con la WH sí. question, ¿verdad? ¿Qué sería? When, when, uh -huh. when? Do, do they play uh -huh. soccer? That's the perfect. Very good. No? Yes. When do they play soccer? Cuando juegan ellos fútbol. Okay. ¿Qué contestaría usted, man? When do they play soccer? Agarro el sujeto. They, they, uh -huh. they do. No, they play soccer. 
they they play soccer. Mm. No sé, no sé. On Sundays, on Saturdays, on Fridays, <laughs> right? Mm -hmm. Cualquier día de la semana. Puede ocupar okay. ahí. Una parte importante, Noel, y todos los demás, cuando contestamos una oración afirmativa, no necesitamos usar auxiliar. Solo nos vamos directamente a sujeto, verbo. La auxiliar solo lo ocupamos en negativo y en preguntas. ¿Ok? Ok. Vamos con la nueve, Noel. Who, who read your tales? Mm -hmm. Tales, so, repeat. Uh, who? Uh -huh. Who reads? Reads short tales. Tales. Uh -huh. Who reads short tales? ¿Quién, ¿Quién lee cuentos cortos? Who reads short tales? No, eh? Um, sería, quiero ver. Eh, he... Imagínese que quiere contestar yo leo cuentos cortos. ¿Cómo lo haría? Eh, I am. No, sin el am. I read. I read eh, short tales. tales. Correct. Uh -huh. Con el verbo de acción es así. Sujeto, verbo de una vez. I, sujeto, read. I read short tales. Yo leo los okay. cuentos cortos. Uh -huh. Número 10 y 11. Volunteers, please. When do you celebrate your birthday? Okay. When do you celebrate your birthday, Daniel? My birthday is uh -huh. uh, 6 de October. Okay. Usted, ¿Esa está perfecta o puede decir I celebrate my birthday October 6? Cualquiera de las dos. Okay, number 11, Daniel, please. Where does she, hmm. where where does does she? she write the newspaper? Mm -hmm. Where does she read the newspaper? She does, she, ra, she, she reads, uh -huh. she reads the newspaper. Me está preguntando cuándo escribe. ¿A dónde? ¿A dónde escribe? No, ¿a dónde lee? lee. En su oficina, en su casa. Ajá. Newspaper. En la oficina. Ajá. Ajá. Ah, pues, she reads. She reads the newspaper in the office. Perfect, Daniel. Very good. That is correct. Number 12 and 13, please. We have volunteers for 12 and 13. Andrés, please. Number 12. How many brothers do you have? Mm -hmm. How many I brothers have, do you have? Okay. Yeah. I don't have brothers. I just have a, a sister. All right. Very good. And number 13, please. How often does she travel by Europe? Mm, Europe. Uh -huh. Europe. Yes. Mm -hmm. She travels to Europe uh, two, twice a week. Very good, correct. We're talking frequency, ahí. muy bien. Number 14 and 15. Let's see, 14 and 15. Vamos a preguntar por ahí. Hi teacher, I'm here. Hi Edwin. Um, just, ¿Ya sabes lo que estamos contestando ahorita Edwin? O... No, yes. Estaban, estaban ordenando. Uh -huh. Las oraciones. Las preguntas, yes. Son preguntas, ajá. Uh -huh. Son preguntas y luego las contestamos um, de improviso. Ajá. Yes. Vamos a ver, Jennifer Elías está por ahí. Sí, teacher. Thank you. Hagamos la número um, 14 y 15, Jennifer, please. Ok. Oh, wish. Who? Who? Who wish to learn English? Mm, solo sería who, el verbo okay. en tercera persona, y acá, ¿de nuevo? Ok. Who, who 
Studies. Studies English. Uh -huh. Who studies English, Jennifer? ¿Quién estudia inglés? Eh, Primer, primera persona. I. I. Uh -huh. Verbo. I student English. Study. I study, study. English. Uh -huh. I yes. study English. Uh -huh. okay. Number 15, Jennifer, veamos. Where do where do they go to school? Uh -huh. Where do they go to school? ¿A dónde asisten ellos a la escuela? Mm. Empezamos. They they go to school. Uh -huh. in, in un departamento, una ciudad. In San Salvador. Perfect. They go to school in San Salvador. Very good, Jennifer. Thank you. And last but not least, tenemos number 16 and number 17. Las últimas dos. Veamos, Patricia, por favor. 16 and 17. Um, okay. What? What does mm -hmm. your what does your sister buy in the store? Uh -huh, in the store. What does your sister buy in the store? ¿Qué compra su hermana en la tienda? My sister buy a t-shirt. Very good, my sister buys. Tercera persona, muy bien, Patricia. And number 17, please. Uh, uh -huh, uh -huh. How often does he uh -huh. go to the movies? Uh -huh. How often does he go to the movies? ¿Con qué frecuencia va al cine? Uh, I go to the uh -uh. Ah, I see. Mm -hmm. He goes. <laughs> he goes um, to the movies. Uh, y puede decir mucho? a lot. A lot. He, uh, he does. He goes mm -hmm. to the movies a lot. Exactly. He goes to the movies a lot. Vuelvo y repito. Cuando contestamos en afirmativo, no ocupamos auxiliar. Solo nos vamos directo, sujeto, verbo. Ok. Very good, Patricia. That was really good. Thank you. All right. Thank you. Antes de seguir, vamos a pasar la lista. Ahora sí, estamos todos. Hasta yo. <laughs> Bear with me for a minute. Please be ready. Tenemos viernes 18. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher. Thank you. Jose Andres Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Calixto Díaz. Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you. Karina Xiomara. Present teacher. Thank you. Kevin Alexis. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Raúl Edgardo Sarceño. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernández. Silvia Marina Hernández. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you. Tania Ivette Martinez. Tania Ivette Martinez. Y Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. Teacher, perdón, aquí estoy. 
Ajá, Eric, ¿dónde andaba? <risa> no, es que me cayó una llamada y por eso ah, la okay. recibí. Perdón. <risa> no worries, not a problem. All right, ya le puse asistencia, no se preocupe. Thank you. Gracias. Vamos entonces, ya, ya la anoté, Iber. Thank you. Ok, so. Dice, sí, Iber, ya la anotamos. También usted, Kevin. Thank you. Ok, so, in this exercise, I'm going to need two people to read this paragraph. Tenemos dos párrafos acá contando una historia. Ok, so I'm going to need two people who read. Dos personas van a leer. La primera lee el primer párrafo, la segunda lee el último párrafo. Y luego contestamos las preguntas si son verdaderas o falsas según lo que está ahí. ¿Ok? Edwin Pineda nos ayuda con el primer párrafo, por favor. Y Andrés nos ayuda con el segundo. Por favor. Iniciamos. Ok. Alex is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, take a shower, brush his teeth, and get dressed. Then he has breakfast, and at a quarter to eight, he leaves home and catches the bus to go to school. Thank you. Paragraph number two. Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school. At Captain, Canteen. At, at, Captain. Captain at half past twelve. After school, at choir past five. He goes home. There he does his homework. And when he finishes, it He helps his mom sit in the table. At half past seven, the family has dinner all together. Alex is a very helpful, helpful boy. So he helps his mother cleaning up every, everything after dinner. He usually watches TV a while after dinner and at, and about, and at about 10 o'clock. The most he brushes his teeth again, puts, puts on his pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alex is very happy boy. Very good. Thank you, guys. Okay, based on the paragraph, basado en esa información, tenemos true or false. Letter A, Alex is from the U.S. Is that true or false? It's true. It's true. It's true. Correct. Letter B. He lives in a modern flat. Flat sería un apartamento. Um, no, it's false. It's false. Correct. False. That is false. Letter C. He is 11 years old. It's true. Right. True. Correct. Number four. Letter D. He has got two brothers. Is false. It's true. It's false it's, because he has uh -huh. a sister. No. <laughs> he has an older brother and a younger sister. Exactly. So it's false on this. Correct. So, it's okay. Yes. Um, si fuéramos a usar como para mixto, sería siblings. Si dijera two siblings, es hermano hermana. Yes. Pero si es brothers, es siblings. Así. ¿El qué? Ajá, esa palabra, siblings. Siblings. Se los voy a poner acá en el chat. Siblings. Es hermanos, pero refiriéndose a masculino o femenino. Siblings. Solo sisters es hermanas y solo brothers es hermanos, varones. Ok. Letter E. Alex wakes up at 8 o'clock. True or false? False. False. Is false. All right. His dad is false. Then. Letter F. He walks to school. True or false? It's false. All right. Number, number, no. letter G. His classes begin at half past eight. It's true. It's, Is she true? True. Correct. She's, she's true. Yes. 
Letter H, Alex and his family have dinner at half past eight. It's false. Exactly, they have dinner at half past seven. Letter I, he brushes his teeth twice a day. True or false? True. It's true. Exactly, Vladimir, thank you, it's true. Letter J, he is lazy and never helps his mother. It's false. False, all the opposite, right? Okay, so here's what, what you're going lazy? to Lazy is Aragán o Olgazán. Oh, okay. Aragán o Olgazán. Él es Aragán o Olgazán. Yes. Okay. So I want you to pay close attention to how this exercise is developed. Quiero que le presten atención a cómo está desarrollado este ejercicio. Están contando la historia de alguien, de un personaje, y dan todo tipo de datos relevantes, desde detalles hasta cómo a qué hora se levanta, qué come, qué hace después del almuerzo, a qué hora desayuna, todo eso, right? Detail. Details, details, details. Todo en tercera persona. Detalles de familia, detalles de vida, detalles de rutina, right? And I want you, the reason I want you to pay attention is because you're going to do a similar story. Ustedes van a trabajar en grupo, van a entrar a las salas y van a escribir una historia similar a esa. Okay? Van a crear un personaje, van a narrar algo de su vida así como lo que acabamos de leer. Y luego aquí dice cuatro, pero eso es el mínimo. Si ustedes quieren hacer seis preguntas, it's up to you, right? De, es opinión de ustedes. Pero el mínimo aceptable de preguntas va a ser cuatro. Cada grupo va a crear un personaje. Idealmente pongan algo en una presentación, en una PPT, una imagen de alguien. Ese va a ser su personaje y empiezan a escribir la historia y nos narran todo, así como acaban de verlo. Y después van a usar el mismo grupo, va a ser de preguntas de falso o verdadero a sus compañeros. Y los demás grupos van a contestar así como estábamos haciendo acá. ¿De acuerdo? La diferencia es que los demás grupos solo van a escuchar cuando ustedes estén narrando, no como que la van a haber leído antes, right? Van a verla en el momento en que ustedes estén narrando. Ok, so I'm going to give you 12 minutes initially for this one, then we come back and we can check. Ok, se les van claro. a dar, dígame. Entonces sería un personaje X, o sea, perdón, una persona que fue, está fuera de nosotros, ¿no? Sí, no sí, exactamente. Gente. Ustedes pueden poner la imagen de cualquier persona y decir fulanito y empiezan a, a inventar la vida, ¿verdad? Right? La historia y todo eso. Y al final preparan como mínimo cuatro preguntas de falta de verdadero que ustedes le van a hacer a, su, a los demás grupos. Cuatro es el mínimo, pero pueden hacer más si ustedes lo deseen. ¿Ok? Cada grupo va a tener dos, máximo tres participantes. Tienen 12 minutos inicialmente. Regresamos a los 12 y revisamos cómo vamos, si ocupamos más o estamos bien así. Si alguien de casualidad entra a la sala y su compañero o compañera no le contesta o no está conectado, pida asistencia porque se le va a reasignar, ¿ok? <ríe> Pero no se queden callados ahí los 12 minutos ustedes solos, por favor. Las salas están abiertas a partir de este momento, pueden ingresar. Raúl y Kevin, Patricia los está esperando en la sala. Me avisan si van a poder ingresar, por favor, porque está esperándolos.
Hola, teacher, no sé si había pasado lista. Y yes, ya había pasado lista a Milcar. Y voy vale. a volver a pasar a las nueve y diez. Ah, ok. Es que uh -huh. estaba, estaba con unos clientes hoy que quería que no viniera todo el mundo a venir. <risa> um, sí, porque, mire, le digo, tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez personas que no están participando en la clase <risa> a Milcar. Así que si, sí. si en algún punto puede participar, se lo agradezco, pero... Si no, igual yo comprendo, así que no se preocupen. Uh -huh. De acuerdo, yo hago el esfuerzo. Thank Muchas you.
Ay, Roberto, ¿qué le pasó? No. Hi everyone, solo chequeando, ¿lograron terminar su, su asignación o ocupan algunos minutos más? Unos minutos más, teacher. Perfect, le voy a dar cinco minutos, entonces las salas están abiertas, pueden ingresar ahorita. Los que estaban en las salas pueden ingresar, tienen cinco minutos. Roberto, ¿usted estaba en alguna sala? No. Eh, no, teacher, se me cayó el Inter y hasta ahorita estaba. Ok, no hay problema Viendo. entonces. En la siguiente actividad se puede incorporar. Ok, ahorita solo okay. vamos a esperar que terminen esta. Uh -huh. Está bien.
Okay, we're back then. We're going to begin. We're going to hear the story from room number one. Vamos a escuchar la historia de la sala uno. Y de ahí tenemos, en realidad solo van a participar del grupo. Sala uno, que tenemos a Edwin, Eric y Vladimir. En la sala tres tenemos a Jennifer, Noé, Patricia. Y en la sala cuatro tenemos a Daniel Membreño y Andrés Martínez. Um, solo como recordatorio, como paréntesis en general, hagan lo posible por no faltar. Estamos en la curva final, estamos a siete clases. Después de ahora, siete clases para culminar el módulo. Solo el día de ahora hay 11 personas que no están participando en la clase, así que no les cuenta como participación. Si tienen asistencia, eso sí les va a quedar en la lista de asistencia, pero no han participado, así que no pierdan de practicar, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Room number one. Tenemos a Edwin, Eric, Mauricio y Vladimir García. Los escuchamos, por favor. Si quieren proyectar algo en pantalla, también pueden hacerlo. No, thanks. Okay. <laughs> uh, Juan Pérez is the father of two children, a boy and a girl. He is 35 years old and get up uh, at 5 a.m. every day to go to work. He often does not want to go to work, but he does it out of love for his children. The first things he does is turn off the alarm. Then he takes a shower. When, when he finished taking a shower, he drinks his coffee and breakfast. After that, he brushes his teeth and combs his hair. Before leaving, uh, he always kisses his wife goodbye and his children with a big hug and a caress. After that, he come out a stranger to face the traffic before getting to work. At eight o'clock, Juan arrives to work. He works in a company of cable TV. He is the manager of that company and is in charge of drawing up the work group of his coworkers. Then he supervises the correct operation of the TV channel signals. And he solves problems about payments and purchases from suppliers. He also talks to possible signal providers. At 12 p.m., he has one hour to take his lunch and rest. At 1 p.m., start his work again and receive reports from his coworkers. Then he leaves his company at 5 p.m. Juan Perez and the Ed on his work and the Kai, the bus to go home. When he went home, his wife and children welcome it. Is a children at him is sandals to rest with it. Is with it served in dinner. They are sit on the dinner table. I thank you for another day of slide. Uh, Juan Perez brushes his stand as tangos to vent to rest. Okay. Questions? Start with the true or false questions, group number one. I have two questions. And uh, how many children does uh, Juan Perez have? All right, room number three, Jennifer, Noe, Patricia, and Andres, and Daniel. How many children then what does Juan Perez have? How many children does Juan Perez have? Uh, I think that two. I don't know. Yes, correct. Yeah. Okay, thanks. Correct. <laughs> <laughs> second, the second question. question. Uh -huh. uh, what time does Juan Perez get up? Twice. Yeah. Oh, sale de la casa. No, no. get up. Que se levanta.
What time did you say, Daniel? No, so, solo ella a la hora que sale del trabajo. <laughs> no, okay. mejor. Jennifer, uh, Noé, Patricia. Eleven. At what time does he get up? ¿A qué hora se levanta? He gets up at 11, este, 7, 7 a.m. No, it is at 7. Veamos. Room number three. I don't know. Me. <laughs> it's a listening. ¿Dónde está la atención, amigos? <laughs> Give them a clue. Denle una pista. Early, very early. He gets up very early. Two hours early. <laughs> Two hours earlier than that. Okay, me preocupa que no hayan prestado atención. <laughs> Veamos, repitan esa parte donde ustedes lo mencionaron, por favor, eh, Vladimir. Eh, vaya, el parafito. Uh -huh. Is the father of two shield, a boy and a girl. He is 35 years old and get up at 5 a.m. every day to go to work. Thank you. Five. At what time? At 5 a.m. 5 a.m. He gets up at 5 a.m. Gets up. Correct. <laughs> Do you have more questions from number one? Yes. Ok. Um, eh, una consulta. ¿Eran preguntas de información o true or false? Cualquiera. Las dos versiones están bien. Ah, ok. Yo las hice true or false. Ok. Juan works in a restaurant. True or false? Juan Pérez works in a restaurant. True or false? Is false. Yeah, it's false. Very good. <laughs> Next. Una pregunta de, de, de información. Okay. Con WH question. Right. How, much, how much time does Juan take to have lunch and rest? How much time does Juan take to have lunch and rest? Si puede leer el párrafo, la parte del párrafo donde se menciona, no la oración, el párrafo. Ok. At 12 p.m., he has one hour to take his lunch and rest. At 1 p.m., start his work again and receive reports from him, his co-workers. Ok. How much time does he have? I think that one hour, I don't know. <laughs> one hour, everybody says one hour? No. Edwin? It's one hour. Exactly, it is one hour from, what, from 12 to one. <laughs> Very good, thank you, Andres. Vamos, Jennifer, Noé y Patricia. Necesito que sea active listening, stay on point. Seguimos. ¿Tienen otra pregunta, room number one? Yes. Okay. Uh, Juan received be his wife, his wife and children when he he had owns after war. Is the true or false? Four. Okay. See, true or four. Juan is received by his wife and children after he returns from work. Uh -huh. It's true. It's true. It's true. Yes. Correct, it's true. Do you have another one, Eddie? No. So, All right. Solo eso tenía. All right, very good. Room number one. Entendieron perfectamente la asignación. Muy buen trabajo. <laughs> Thank you. Me gustó bastante que las respuestas no las dejaron bien obvias, sino que iban como una oración <laughs> pequeña en cada parte. De eso sí. se trata. Justo así es que tiene que desarrollarse el ejercicio. Que muy buen trabajo. Los felicito, room number one. Thank you. Thank Vamos you. a escuchar entonces ahora room number three. Tenemos Jennifer Elías, Noé Gustavo y Patricia Ramírez. Eh, los escuchamos. Yeah. 
Ay, lo siento. Dice así. Juanito is a uh, 15 years old boy who lives with his parents, his brothers, and has a pet. He has a puppy named Zeus. He just like to play soccer. After studying, he likes to go out with his cousin to the park. He is a diligent child. He helps with homework. He has good good grand grants. He loves to visit his grandparents. Holds his favor favorite subject is English. Juanito is looking for words to nightfall so he can be with his family at dinner time. After his father returned from work and can tell him about his aventures. Aventures. Finish, teacher. No, no finish. ¿Dónde están las preguntas? <laughs> sí, Patricia va a comenzar. Uh -huh. Ahorita. <laughs> Is the true or false? Juanito has a cat whose name is Zeus. It's false. Very good. Next. He, his grandfathers attend the dinner. His grandfathers attend the dinner. His grandfather attends the dinner. Yes. True or false? True. Correctly. Next. Mm -hmm. Uh huh. Next. <laughs> No, pero es que la dos no es true. His grandfather attends dinner. It's true or false, Jennifer? Oh. It's false. It's false, all right. Mm -hmm. uh, is there any other question, Noé? Este, ahí fíjese de que no pude copiar este, la, la pregunta. Sí formulamos la, las preguntas, pero este, no, la, no las copié. Este, solo ah, las compañeras la tienen. Pero las tengo yo, si quiere, las digo. Ok. Ok. He goes to the park with his friends. True. It's true or false? Repeat, please. He goes to the park with his friends no it's false he goes with his mm. with his coaching mm -hmm. oh, yes oh yes Those. he is a diligent shield it's true mm -hmm. yes correct mm -hmm. uh, he is 14 years old mm -hmm. He is 14 years old. This is 14, Jennifer. 14. I forgot, 14. <laughs> Jennifer. Four, I can't understand if it's 14 or 15. Ah, no, it's he is 15 years old. Okay. 15. True or false, people? 
true. 15. 15. Uh -huh. It's true. It's true. Sí. Yes. Juanito goes out with his sisters. Juanito goes out with his sisters. Were false. I think that he, with his parents. ¿Cómo dijiste? With his parents, con su papá. <laughs> okay, yeah. <laughs> yes, Jennifer, is, is Andres correct? Uh, sí. All right, very good, Andres. <laughs> good listening. <laughs> All right, okay, finish. Thank you, room number three. Well done. <laughs> Muy buena pregunta la que hicieron. También el formato en que lo trabajaron, room number three. Thank you. No, eh, hay que ponernos un poquito más las pilas. Ayer también le pasó lo mismo, que no se habían coordinado y no nos puede seguir pasando eso. Tenemos que estar siempre al pie, al pie con todas las actividades, ¿de acuerdo? Sí, es de bien, Ticha. De acuerdo, vamos a seguir. Room number four. Tenemos a Andrés Martínez y Daniel Membreño. Los escuchamos. Okay. His name is Kevin. He lives in England. The first thing that he does in the morning is takes a shower. Later, he brushes his teeth. And later, he takes the train to arrive to his job. When he works in his job, he has to prepare hamburgers to all the customers who visit the restaurant. His boss is very satisfied with his work because he prepared 15, 15 hamburgers in 10 minutes. And when, and when he finished his birthday, he goes to his house. When Kevin gets home, he takes a shower and drinks a coffee to relax sits on the sofa and watches Netflix. Then he waits for dinner in the afternoon and leaves, leaves to, to house to meet his friends. And Wednesday night, he come back home prepared to uniform for tomorrow's work. Before sleeping, he brush his teeth. His teeth, and we see that. So let's. Okay, questions. Let's begin, please. Is he drives to his job? Is he or does he? Does he drives to his job? Does he drive to his job? False. False. He false. Doesn't. No, he doesn't. Is that correct, Andres? It's false. Correct. So it's false. Does he prepare 50 hamburgers in 10 minutes? True. Yes, he does. Does he prepare 50, 50. hamburgers in 10 minutes? 50. 50? Mm -hmm. 50. True. True. No, he doesn't. No, 15. Yeah, 15. Correct, 15. The entry is <laughs> good. Next. Kevin drinks coffee in night. Does Kevin drink, Daniel? <laughs> Does Kevin drink coffee at night? Yes, he does. Yes, he does. Oh. Yes. Kevin leaves the does house Kevin at leave? night. Does Kevin leaves hot, pardon, Does Kevin leaves the house at night in the Sunday? No, he doesn't. Yes. It's in Wednesday. 
Yes. <laughs> Correct, Daniel. Thank you. <laughs> All right. Room number four. Very good job. Good questions. Muy buen, muy buen trabajo con ese de la pronunciación 50 or 15. <laughs> Very good job. Good catch. Ok. Antes de pasar a la actividad del um, manual, <laughs> del student's manual, vamos a hacer un repaso súper rápido de la estructura de las preguntas. <laughs> Porque veo que o se les olvidó o no lo repasaron o repasaron, pero igual se les olvidó. <laughs> ok. Vamos de nuevo. Si voy a hacer preguntas de sí o no, yes or no questions, tengo dos versiones, ¿verdad? Y le vamos a poner título acá para que no nos perdamos. ¿Ok? Yes, no questions. Y le vamos a poner acá. Verbo to be. Um, is, are. ¿Ok? Esa es la primera versión que tenemos. Por ejemplo, am I y un adjetivo, ¿verdad? Am I happy? Ok. Siempre va a ir verb to be plus subject plus complement. Esa no lleva mayor ciencia, right? Subject, eh, verb to be, subject, complement. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, am I happy? Are you sad? Is she at the office? Okay. These ones are yes or no questions with the verb to be. Okay. Estas no llevan otro verbo. Ahora, si lo que yo quiero es hacer preguntas de información con el verbo to be, sería WH questions with verb to be. Ok, ¿cuál sería mi estructura en ese caso? WH question plus what, is, what goes next? Verb to be plus subject plus complement. Ok, ¿cómo se vería esto puesto en una oración? Bastante similar a lo de acá, solo que va la WH question antes. Por ejemplo, where is your sister? Where is your sister? Ok, solo le agregué la pregunta de información. De ahí, verbo to be, sujeto, complemento. Where is your sister? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás contento? Why are you happy? Ok. O. Why. Why am I sad? Ok. WH questions. Si se fijan, la estructura es bien parecida. Preguntas de sí o no. Inician con el verbo to be. Sujeto complemento. Preguntas de información con el verbo to be, exactamente la misma estructura, pero le agrego la pieza de información antes, dependiendo de qué quiero saber, ¿verdad? That's my instruction. Hasta este punto, yo no mezclo verbos de, ¿qué les dije? Acción. No mezclo verbos de acción. Yo no voy a decir, por ejemplo, am I work? Are you drink? No, no se mezclan. Estos son específicamente cero estar. Y estas son preguntas de información con cero está. ¿Ok? ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estoy yo triste? ¿Ok? ¿Estoy yo feliz? ¿Está vos triste? ¿Está ella en la oficina? Cero estar específicamente. ¿Right? Ahora, si lo que yo quiero es hacer información o preguntas de sí o no con verbos de acción, then we go with yes or no. Yes, no questions with action verbs. Ok, esa es la que vamos a abrir. Solo les estoy dando, si se fijan, en la estructura gramatical y ejemplos para que ustedes la puedan refrescar la memoria. Ok. Yes, no questions with action verbs. Cupo mi auxiliar, dependiendo del sujeto, do or does, plus the subject, 
plus the verb. Y lo demás es complemento. Ok. These are yes or no questions. Ok. ¿Cómo se ven puestas en oración? Puedo decir, por ejemplo, Do you brush your teeth in the morning? Se cepillan los dientes ustedes en la mañana. Do you brush your teeth in the morning? Yes or no, ¿verdad? Yes, I do. No, we don't. No, we, no I don't, sir. ¿Ok? O puede ser en tercera persona. Does my father work Late on Fridays. Mi papá trabaja hasta tarde los viernes. Does my father work late on Fridays? Yes, he does. Oh, no, he doesn't. O la versión larga. Yes, he works late. No, he doesn't work late. Right? Now, si fuera en plural. Do we study English every day? Yes, we study English every day. Oh no, we don't study English every day. Esa es mi estructura de sí o no para verbos de acción. Si se fijan, vuelvo y repito, no los mezclo con cero o estar. No, no hacen nada juntos, ¿de acuerdo? And then, vamos a poner acá arriba, porque no hay espacio. This one is going to be WH, questions with action verbs. With action verbs. ¿Cuál sería la estructura que yo ocupo para esto? Exactamente la que tengo acá, pero le agrego la WH al inicio. WH question plus do or does plus subject plus verb y lo demás es complemento. ¿Ok? Si se fijan es en la misma estructura. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso puesto en oraciones? Ok. Where do you work? WH, auxiliary subject verb. Where do you work? Ah, y es información. Puedo usar una um, oración afirmativa o una negativa para contestar. Yo, esa es mi decisión. Where do you work? Ah, mire, I work uh, in San Salvador. O, actually, I don't work. La verdad es que no trabajo. Right? Where do you work? Ah, yo trabajo acá. O puede ser, por ejemplo, why, why does she look sad? ¿Por qué se ve ella triste? Why does she look sad? Esta no es el verbo ser o estar, es el verbo ver. ¿Por qué se ve triste? Why does she look sad? WH question, auxiliar, sujeto, verbo. Y lo demás es complemento. Why does she look sad? O When do I go to the movies? ¿Cuándo voy yo al cine? When do I go to the movies? Well, I never go to the movies. Yo nunca voy al cine. Right? So those are the different versions. Quiero que tomen en cuenta esto. Y para hacerlo como más sencillo a la hora de, de programarse con la estructura, pueden repetirlo de esta forma. Yes or no questions, verbo to be es, verbo to be, sujeto, complemento. Información es lo mismo, solo le agrego la WH. WH, verbo to be, sujeto, complemento. Ver, preguntas de acción, yes or no, con verbo de acción. Mi auxiliar, do o das, sujeto, verbo. Y con información, WH, auxiliar, sujeto, verbo. Media vez ustedes se memorizan esta estructura. Ya no van a ir por la vida haciéndome preguntas como Tommy drinks water. Y están queriendo preguntar en realidad, ¿verdad? Entonces, ah, does Tommy drink water? Right? And so on and so forth. Cada pregunta tiene una estructura que se debe seguir. Esta parte es bien importante que se la memoricen porque es la base que van a llevar, ¿de acuerdo? So try to practice it. Traten de practicarla. Pero me la voy a copiar. No ok. <ríe> no le puede tomar captura también. <ríe> en la compu no se toma. Oh, o si no, tomarle una foto con el celular. <ríe> Todo se vale. <ríe> De hecho, quiero ver si se los puedo tomar acá para enviárselo al grupo. 
y que no la tomo. <ríe> Buen momento. All right. Se las voy a pasar allá en el grupo también para que lo puedan repasar. ¿De acuerdo? Gracias. All right. ¿La puedo quitar ya? ¿Ustedes me dicen? Sí, está bien. Sí. All right. Ok. So, we're going to go to the textbook. Acá en the student's manual, tenemos un ejercicio, número dos. It says, you're going to match the departments with the activities. Ustedes so, van a leer cada departamento y van a conectarlo con la actividad que se lleva a cabo. ¿Ok? Por ejemplo, accounting and finance, number six. Accounting and finance. All right. No puede ser reclutar, seleccionar empleados nuevos. ¿Qué será lo que hace accounting and finance? Leemos las descripciones y ustedes van a decir entonces ahí. ¿De acuerdo? Les voy a dar cinco minutos para eso. Son las 9 y 40, las y 45 podemos iniciar. Solo los van a conectar. El departamento con la descripción.
Okay, let's see. Are we ready? Who we have six in here. So ocupamos seis voluntarios. Cada uno va a leer una del Okay. So let's begin with Edwin, please. Number one, production. What do they do? Production. I think production control and supervise the production workforce and inventory. Okay. Do we agree? Todos están de acuerdo con esa. Production. I agree. Sí. All right, very good. Yes. Thank you. Let's go with number two. Research and development. Andres, please. Research and development. Research and, and identify what customers want and need at the right place. Okay, research and identify what customers want and need at the right place. Do we agree? Todo de acuerdo? Yes. yes. No, no, I don't. Okay. Research and development. ¿Qué tienes, Edwin? Research and development. Design new. Develop, develop, design new or improve exciting production of processes. ¿Quién más tiene eso? Yo. Yeah. Okay, tenemos tres y yeah. tres ahorita. Okay. Entonces teníamos research and development. Ok, investigación y desarrollo. Dice que investigación y desarrollo. Um, Vladimir, yes. Number three, Vladimir. Ya vamos a regresar con ustedes. Leamos la tres, Vladimir. Purchasing. Number three. Buy and acquire great material production equipment. HTC for the use of the organization. Do we agree? Todo de acuerdo con la tres. Purchasing? Yes. Buy and acquire. Yes. Correct. Number four, Silvia, please. Marketing. Research and identity was a customer wants, wants and need a the right place. At the right place. At okay. Right place. Esta tiene que ver, esta tiene que ver con lo que estamos hablando de research and development. Son bien parecidas, si se fija. Research and development, investigación y desarrollo. Ok. Y tenemos marketing. Las dos que les pegan son bien parecidas. Research and identify what customers want and what they need at the right place. Ok. En esta solo se investiga y se identifica lo que los clientes quieren. No necesariamente se desarrolla. Entonces, esta sería marketing. Marketing. Marketing solo hace la parte de investigar e identificar, right? Research and development viene y lo desarrolla y diseña cosas nuevas o mejora lo que ya existe, ya sea producto o proceso, right? Let's continue. Number five, human resource management, human resources management. Susana. Eh, como del teléfono estoy, no, no miro muy bien. <laughs> okay. Human, human resource man, man, manager. Uh -huh. Espéreme que yo aquí eh, tengo que es la dos. Okay. Rec Excellence and try new employments for the run right go in the company. Correct. Recruit, select, and train. Reclutar, eh, seleccionar y entrenar new employees for the right job in the company. Do we agree? Yes. Yes. Okay. Perfect. Yes. Yes. And the last one, number six, accounting and finance. Que sería control and supervise the production or keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Keep the financial. Keep the financial. Keep the financial. Keep the financial. Exactly. Keep the financial record. That is accounting and finance. Very good. Okay. Si se fijan, aquí hay varios verbos que ustedes pueden usar o incorporar en conversación 
al hablar para descripción de tareas o cosas laborales. Research, investigar. Identify, investigar. Right? Recruit, reclutar. Select, seleccionar. Train, entrenar. Okay? Keep record o keep the financial record. Llevar la contabilidad o los récords financieros. Right? Inflows, dinero que entra. Outflows, dinero que sale. Ok. Workforce, mano de obra. Workforce, mano de obra. Inventory, invent, inventario, right? Improve, mejorar. Improve siempre es mejorar algo. Ok. Acquire, adquirir. Raw materials es materia prima. Raw materials quiere decir materia prima. Ok. So now we move on to page 30. And on page 30, nos dice que vamos a crear las preguntas basadas en las respuestas. Parecido al ejercicio que yo les ponía ayer en pantalla, pero este es del manual del estudiante, right? So leemos la primera. I have to write a report about the production every Friday. ¿Qué será lo que me están preguntando ahí? Estoy contestando yo en primera persona. I have to write a report about the production every Friday. ¿Cuál podría ser la pregunta? What do you do? Exactly, Vladimir. Yes. What do you do? ¿Qué es lo que hace vos? Right? Very good. Number two. I work in the blue building. Where do you work? Exactly. Where do you work? I work in the blue building. Mm -hmm. Number three. Maria and I start working at 10 p.m. What time do you take breakfast? Uh, what time do you start working? <laughs> what time? Es la correcta, sí. What time do you start uh, working? working. <laughs> okay. Mm -hmm. Y Maria and I start working. It's a U.S. plural. ¿A qué hora empiezan ustedes? Right. Number four. We design, we design, and others create the new product. ¿Qué pregunta podría ser? No puede ser what do you do, porque eso ya la preguntamos en la, en la uno. When do we to meeting. go to meetings? Um, why the, why? Vaya, prestemos why atención a la respuesta. Nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. ¿Qué podría ser la pregunta? What we do, teacher? Puede ser how do you work? ¿Cómo trabajas? Okay. Eso es un ejemplo. Realmente es una, una opción abierta. How do you do work? You, do you create the new uh -huh. product? Exactly. También una pregunta de si o no puede ser do you create the new product? Y yo, no. We design it and others create the new product. Very good, Vladimir. Y vamos con la quinta. La, la parte importante en esto es que son respuestas abiertas. Preguntas que ustedes queda abierto a como ustedes quieran interpretar la pregunta que harían. Number five, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Una parte importante que nos va a decir qué pregunta es, es la, la respuesta que está usando acá. Why they have a meeting? Yes, why do they have a meeting? Okay. Mm -hmm. they? Oh, they have a meeting because we have to talk about inflows and outflows. Very good. Nice. So we have a conversation in here on page 31. We have a conversation and we need two volunteers. One person is going to read Kevin and the other person is going to read Albert. Patricia, usted lee Kevin. Edwin, usted lee Albert, please. Después vamos a hacer otra ronda y van a cambiar Susana y Amilcar van a leer. Vamos con la primera. Edwin, Patricia. Okay. 
What do you do have to do on the Thursday? I just check the production for the new products and write a report about, about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is what is it about? Mr. Reese. <clears throat> what does Mr. Reese have to you have to do day that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Tuesday? Or when does he have free time? Thank you. We're going with Susana, usted lee Kevin, Amilka, usted lee Albert, please. Okay. What do you have to do on Tuesday? I just check the product the productions for the new product and write a report about in white. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do sure. me a favor? Sure. What's it the, uh, is about? What does Mr. Freeze have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Free time. Free time, correct. Thank you. All right. So based on that conversation, basado en esa conversación, question number one, what do or does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál ocuparían ustedes? What does? What does? What does? Correct, third person, Albert, tercera persona, he. What does Albert have to do on Thursday? Okay, ¿qué tiene que hacer él? What does he have to do on Thursday? He has to? He has to do his homework on Thursday. Mm, veamos, he has to. Ah, perdón, es de la producción. Uh -huh. What the does Albert have to do on Thursday? Exactly. He has to check the production for the new product and write a report about it. Number two, why do or does Kevin need help? Why does Kevin need help? Correct, third person. Why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes. Exactly, he needs to move some boxes. Very good. Number three, who do or who does you think is going to help Kevin? Who does you think is going to help you. Kevin? Do. Who do you? Do. Who do you think, correct? Who do you mm -hmm. think is going to help Kevin? Mm -hmm. I think, ¿Quién lo va a ayudar? I think, I think Mr. Ruiz is going to Mr. help Ruiz. Kevin. Mm -hmm. I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. Number four, mm -hmm. what do or does Mr. Ruiz do on Thursday? Was what does what does Mr. Reese do on Thursday? Mm -hmm. What does he do on Thursdays? We don't know that part. <laughs> they don't mention it, right? De hecho, aquí le dice, I'm not so sure, right? No sé tan seguro, because we don't know that part. All right. Reference. Estaba viendo que a algunos les gustó la parte de los días de la semana este día. Solo como tip, recapitulando pronunciation. We're going with Monday, lunes, Tuesday, Tuesday, es martes, Tuesday, Thursday, Wednesday, Wednesday. el miércoles, Wednesday, el que sigue, que es el jueves, es Thursday. No es lo mismo, no es lo mismo Tuesday que Thursday. 
Por ahí escuché que me lo Thursday. decían igual. Thursday. Then we go with Friday. Que es Friday. 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 Today is Friday. Then we have Saturday. Saturday. And Sunday. 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 Okay. No decimos, no decimos Tuesday, decimos Tuesday. Repeat. Tuesday. Tuesday. No decimos Tuesday. No decimos Wednesday, decimos Wednesday. Repeat. Wednesday. 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 No decimos Tuesday de nuevo, decimos Thursday. Repeat. Thursday. 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 Friday, porque es el favorito, todos lo decimos bien. Friday. <laughs> Saturday. No, no decimos Saturday. Tatu, decimos Saru, Saturday. Okay? Saturday. Mm -hmm. Saturday. Y acá no decimos Sunday, por favor, decimos Sunday. 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 Correct. Sunday. Una parte bien importante, cuando ustedes van a decir el miércoles, el lunes, es el. Es una preposición. En inglés, cuando ustedes hablan de los días de la semana, solo del día de la semana, ocupan la preposición on. ¿Ok? I go to the gym on Sunday. <ríe> I go to the gym on Sunday. O I go to the church on Saturday. No ocupamos in, ocupamos on. Si solo voy a mencionar el día de la semana, ocupo on. Okay, for example, what day do you go to church, Daniel? ¿Qué día va usted a la iglesia? What day do you go to church? Saturday. On Saturday. On Saturday. <laughs> I go to church on Saturday. Esperaba, pues está bien. <laughs> ya le vi que ya no quiere, Daniel. Está bien, está bien. <laughs> Just recapping, okay? Asegúrense de la pronunciación Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? Just to be sure on that one. Okay, that's going to be it. Brief parenthesis. Vamos a pasar la lista, por favor, estén pendientes. Please be ready. Carmen Yolanda Campos. Carmen Yolanda Campos. Daniel Ernesto Membreño. Present, teacher. Present. Se me había perdido la cámara. Thank you, Carmen. Okay, thank you, Carmen. Thank you, Daniel. Um, Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramirez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina Castillo. Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher. Thank you, Jose Andres Martinez. Present teacher. Thank you, Jose Robert, uh, Jose Calixto Díaz. Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you, Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present teacher. Thank you. Um, ¿Quién fue el último que se quedó? José Roberto. Um, Noel, usted no se ha quedado todavía para asesoría. Todavía no, teacher. ¿Se puede quedar ahora? Sí, está bien. Ok, solo son 10 minutos. Eh, Raúl Edgardo Sarceño. Present. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present teacher, good night. Thank you, good night, Silvia. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you, Tania Yvette Martinez. Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. Okay, guys, that's going to be it for tonight. Get some rest. Have a great weekend, and I will see you all on Monday. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank Good you. Night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.
night. Thank you. Happy weekend. No, quiero ser lo que te diga. Ay, ¿cómo está Noé? Todo bien, tía. Qué bueno que me alegra. Vaya, estos 10 minutos realmente usted me dice qué necesita repasar, si quiere que veamos algún tema nuevamente, no lo deje muy claro, etcétera. O solo quiere repasarlo, usted me dice. Eh, fíjese de que prácticamente usted eh, eh, se hace entender bien, ¿verdad? Eh, ah, okay. Pero pero sí, este, no me he quedado tiempo de, de repasar, repasar todo, pero sí, este, mañana es que tengo tiempo de repasar bastante. Ah, y, de acuerdo. Y he, okay. y he andado un poquito distraído también, pero, <risa> pero sí. Yo, <risa> Vaya, igual no se preocupe, yo sí. créeme que le agradezco bastante el esfuerzo, yo sé que con las vidas ajetreas que nos tocan del trabajo y todo, y la viajadera, es difícil, pero usted siempre se conecta ¿no? y siempre hace la mayor cantidad de, de actividades sí. posibles. Y no solo las hace, sino que participa, que es la parte importante. Eh, le comento, yo como, como su instructora no tengo forma de saber si ustedes avanzan o no, a menos que ustedes participen, porque ahí es donde se ve si el alumno procesó lo que se está enseñando o si lo procesó de manera diferente se corrige, ¿verdad? Pero usted siempre hace ah. fuerza por participar, ¿no? Así que esa parte lo felicito, ¿ok? Y siga Me adelante, uh -huh. siga adelante, no se preocupe. Eh, Igual, entonces, si no, si no tiene como algo para repasar ahorita, se puede desconectar, pero igual estamos en el grupo. Ahí en el chat de WhatsApp, usted me puede escribir si necesita repasar algo, si hay algún tema que no quedó claro, etcétera. Siempre estamos ahí en la orden, ¿le parece? Vale, saben, este, sí, yo mañana voy a tratar de, de repasar, porque sí, este, he entendido bastante, pero este, hay cosas de que me confunden ajá, okay. a la hora de repasar, así. O a veces que usted me hace una pregunta, a veces de repente no. Ajá. Aparte que cuando nos hacen preguntas así, los nervios lo primero que hacen es traicionarnos. Okay. A veces Pero, aunque lo sepamos, nos, nos quedamos congelados. Mañana voy a tratar de repasar todo, todo lo visto. Vaya, está bien. Y si le queda alguna duda en el repaso o algo, ahí nos escribe en el chat, en el grupo, ¿no? y con gusto le asistimos, ¿le parece? Pues está bien, muchas gracias, uh -huh. Ticha. De acuerdo, descanse, no feliz fin de y lo veo el lunes. Cuídese. Gracias. Good night. Good night.